Okay, nandito na naman tayo sa Grade 7 Math Challenge. Ito yung mga lumalabas sa mga contest for Grade 7. Number 1. If A is equal to 5 cube and B is equal to 5 squared, what is A divided by B? Okay, so yan yung mga tanong. So, ang tinatanong ay A divided by B. So, iso-substitute natin kung ano yung A. Yung A natin is 5 raised to 3. So, ilalagay natin dito. 5 cube divided by yung B natin, 5 squared. Kung natatanda nyo, yung tinuro ko sa dividing exponent, pagparihas yung base, mamainos lang natin yan. So, magiging 5 3 minus 2 is 1. So, ang 5 raised to 1 is 5. So, ganun lang siya kadali. Yung long method niyan, gagawin mo 5 times 5 times 5. 5 times 5 is 25 times 5 is 125 divided by 5 squared. 5 squared is 25. So, mas mahaba. Pag alam mo yung law of exponent, Minus mo lang yung exponent nila. 3 minus 2. 1. Copy the base. Kasi parehas yung base. Kaya kinapi lang siya. Yun ang law of exponent. Okay? So, 5. A number raised to 1 is always the number itself. So, 5 pa rin yung sagot natin. Okay? Naintindihan ba natin? Baka mabilis. I-comment nyo lang. Baka mabilis. Para next time, bagalan natin para maintindihan nyo mabilis. Okay? Okay? Punta na tayo sa number 2 question. Ito, meron din sa grade 6. Pero, kasama pa rin sa grade 7. Kasi, continue yung pag-aaral. What is the least common multiple of 72 and 180? Okay, so ang LCM, gamitin natin yung continuous division. 72 and 180. Okay, ano yung gagawin natin? Mag-iisip tayo ng number na pwede makadivide sa kanilang dalawa. So, pwede ang 9. Okay. 72 divided by 9 is 8. 180 divided by 9 is 20. Okay, so, pwede pa. May number pa na pwede makadivide sa kanila. Mas malaki na lang, which is 4. So, 8 divided by 4 is 2. And 20 divided by 4 is 5. So, pag wala ng number na makakadivide sa kanilang dalawa, so, stop ka na. And, anong gagawin natin? Ang LCM, ito times na lang lahat to. 9 times 4 times 2 times 5. So, 9 times 4 is 36. Times 2 times 5. Ito, madali na rin. Times 4 times 2. 2 times 5 is 10.
in scientific notation. So, ito yung move ulit. 1, 2, 3. So, mag-stop ka dun sa palaging may isang call na temperature of 40 degrees Celsius is equivalent to how many degrees Fahrenheit yung F Fahrenheit at tinatanong kung convert natin ilang pa yung 40 degrees Celsius sa Fahrenheit so dito kailangan mo yung formula yung numerous mo dapat yung formula this is degrees Fahrenheit is equal to 9C divided by 5 smaller number. So, bakit nakakuha ko ng times 5? Kasi nag-isip ko ng number na lalabas ay 35 na ita times sa 7. So, 7 times 5, 35. So, ito rin, 4 times 5, 20. Kasi ito yung multiplier. Dapat parehas yung multiplier. So, ang sagot ay 20. So, ina-explain ko para maintindihan yung
ratio pero more on sa rectangle. The ratio of the lens to the width of a rectangle is 13 is to 5. If the perimeter is 72, what is the width of the rectangle? So, ang ratio natin is 13 is to 5. Ito yung lens to width. Ang perimeter natin is perimeter na 72 dinivide natin sa 2 para maging 36 dinivide sa 2 kasi dalawa yung length dalawa yung width dinivide sa 2 para maging length sa kawid na lang okay, so yun magiging natin gagamitin natin no? 36 kasi ang ratio natin is length and width so next is pa plus natin yung ratio 13 plus 5 is 18 quantity a squared b squared. So, ang unang mong gagalawin dito, yung may power sa labas yung may exponent. So, ito kakapin mo na natin yan a b squared. Ito ang sisimplify natin kasi may power sa labas. So, power to power, multiply yung exponent. So, ito magiging a multiply hindi yan to times 2 is 4. Ang exponent nito pag wala is Ay, 
Pero dito ta pares nga i magsusot ang exponent. So 2 minus 1 is 1. Pag 1 ug magsusot dito. Tapos sabi naman, 3 minus 2 1 magsusot dito. 